冷雨可是十八万，一万就是阴松潭，阴松潭里鱼儿肥呀，比不上姑娘的眸儿美。老兰河水十八万，第二万就是。鲫鱼潭，鲫鱼潭里黄江放啊，比不上姑娘她推开的门。第三万就是那金沙滩，金沙滩里好金沙，还给。第四万就是明月潭，明月潭，明月潭，我娘的，门前。唐朝，唐太宗李世民自登基以来，极力推行贞观之治，开创了历史上著名的太平盛世，举国繁荣，百姓安居乐业。然而，地处东北边陲的附属国伯辽国的兵马大元帅铁士文，自恃兵多将广，威逼伯辽王背叛朝廷，兴兵造反。妄图攻占长安，称霸中原。为了平定叛乱，李世民御驾亲征，由此引发了一位盖世英雄的传奇故事，而人千古流芳。驾驾驾驾驾！老兰河水是驾，潭头。哪里跑？你跑！驾！驾！不上姑娘，他推开的门。第三万就是那金沙滩，金沙滩。昏君呐，你现在是叫天天兵，叫地地不灵，谁能救得了你？你这是命该绝啊！快快受死吧！啊！哎！第四万就是那明月，明月潭里莺鸣。啊！这次姑娘的小将军慢走，快留下姓名，家住何处？好，改日派使臣招你进京，加官进爵呀！家住遥遥一点红，飘飘四下影无踪。三岁孩童牵两驾，宝主跨海镇西东。这就是朕昨夜做的一个怪梦，徐爱卿，你说这个梦是主吉还是主凶啊？
启禀皇上，微臣给皇上道喜了。这梦让朕毛骨悚然呐、啊，这喜从何来呀、啊？呃，启禀皇上，此梦说明东面有内乱，皇上御驾亲征，遇见铁石文追杀。幸与白袍小将前来救驾，这一白袍小将就是皇上的应梦贤臣了。可他姓甚名谁，家住何方，朕又如何能寻到他？啊，呃，启禀皇上，呃，这个应贤臣身穿白袍，手持方天画戟，很像我的女婿何宗宪呐。哦吼。是吗？呃，皇上，呃，这皇宫朝廷上下，除了我的女婿何宗宪，没有一个像是应问贤臣的。皇上，不如召他上殿，看看如何？好，传召。哎哎，为了验明正身，还是让他带着方天画戟上殿吧。嗯，准奏。哟、哎。嗯嗯嗯嗯嗯休息一下吧。哎，夫人，你对我真好。我们既是夫妻一场，为妻当然也希望你凭自己的实力夺取功名啊。嗯，夫人，你放心吧，我一定会尽我所能，不让你失望。<笑>你呀、啊，就会逗我开心。圣旨到。传皇上口谕。何宗宪持方天画戟，马上入宫面圣。遵旨，吾皇万岁万岁万万岁。夫人，您这是干什么？公公，这次要宗宪入宫面圣是什么事？回夫人话，奴才不清楚。张总爷临行前一再叮嘱，何将军一定要穿上白袍上殿。呃，奴才告退。啊宗宪，别管什么了。或许入宫这件事对你很有利，所以你入宫以后一定要特别小心。好，我知道了，夫人，你放心吧。嗯吾皇万岁，万万岁！嗯、小卿家，你的方天画戟，给朕摆几个架势看看。臣不敢造次。哎，朕恕你无罪。遵旨。陛下，何宗宪有他的独到之处
，但跟皇上所说的《应梦贤臣》还是有区别。根据《应梦贤臣》留下的四句诗，便不难猜出他家住何方，姓盛名谁。好，快给朕借来听听。呃，第一句说的是“家住遥遥一点红”，遥遥比喻成太阳。当太阳日落西山，似落非落的时候，就剩下那么一点点红了。据臣判断，他家准住山西。对，那朕如何寻找呢？这个好找。皇上不是说了吗？他连人带马纵入龙门而去，山西绛州府就有个龙门县，他准住龙门县。哎，那飘飘四下影无踪呢？飘飘乃是降雪呀，雪字往百家姓上靠，这个人应该姓薛。第三句上说的是，三岁孩童千两价，这三岁的孩子就值上千两银子，哈哈人贵呀、啊，人贵二字应该是他的名字。此人并非姓何，绝不是何宗宪。白袍小将应该姓薛，他的名字叫薛仁贵。对，薛仁贵。<笑>薛仁贵。<笑>去看看。铁总兵，末将王彪是奉大王之命上朝听金风贡品的。<笑>铁元帅，这些东西就不用你送了，留下来吧。铁元帅，您这是什么意思？莫非您想节节朝廷贡品？这可是灭门之罪啊！元帅三思啊！大哥，别听他啰嗦了。元帅，你真的打算背叛朝廷吗？动手！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！
南铁石门，我也是奉命行事。我有大王的奏本在此。啊、你你要干什么？带封战书给他们。各位，唐同欺人太甚，人人得以诛之，请大王明察。<笑>铁元帅说的极是啊，依附于大唐朝廷，总是养人鼻息啊。如果能够独立，那当然好啦。如今，不料兵多将广，既然大王有此想法，就请大王发令吧，择日攻打长安，推翻朝廷。好让大王称帝中原，君临天下。呃，铁元帅，忠肝义胆，可照日月啊。不过此事事关重大，还要从长计议。大王英明，光有同仇敌忾，难成大业，应该集思广益。各位同僚，现在是你们为大王赴汤蹈火的时候了，请各抒己见。好让大王早日定夺。安全，你有奏吗？啊啊，呃呃，微臣今天无奏。你直说无妨，大王不会降罪于你的。大王，你说是吗？呃，是，安将军不必拘束。啊啊！回大王，呃，末将认同铁元帅所奏，呃，唐同确实可恶可恨，不出不快，呃，但是，嗯，他对内是贞观之治，对外是以和为贵，开创了大唐的盛世，呃，就凭这一点，我们呃不得不俯首称臣呐！啊，我安将军，呃，你在说什么？你这分明是在长他人志气。灭自己的威风，名赞唐同是明君，暗贬我王是昏君，是吧？这不是大王，大王，请是安大人的罪啊！呃，这是铁元帅息怒，让安将军奏完吧。大王，现在到底是谁主政？我是听大王的，还是听世子罗的？请大王当众言明。本帅已经忍无可忍了，是我激起了大王进攻朝廷的贡品。按唐宫法律，怎么办？本帅任凭大王裁决。拿进来现在贡品已经物归原主了。使者王彪已经把我的战书送到了大唐。现在我军将士早已上下一心，同仇敌忾，只等大王一声令下。什么？你真的要攻打长安？哎呀，就没有回旋的余地了。有。那就是拿我到长安治罪，能确保大王平安无事。呃，哎呀，这这就让大王为难了。呃，何去何从，请大王考虑吧。退朝。如果没有，那我们就把宗宪打造成皇上的英猛奸臣。王爷，那如果真的有薛仁贵这个人呢？那我们就得见机行事了。爱妃，你意下如何？臣妾认为，就算是真有其人，我们也用不着那么紧张吧。我认为，凡事都有两面性，有好的就有坏的。要是那个薛仁贵能为我所用。那岂不成为一件大好事？如果相反的话，那就只能依王爷的意思，见机行事。我想最重要的是，在他和皇上见面之前，我们要把他拉拢过来。
他要是不肯，那我们就只能。爱妃所言甚是，岳父，你这回去山西招兵，可是一个大好的机会，要好好把握哟。啊，是是是，王爷。几次兴兵过大海，三番举义到长安。今年若不来朝贡，明年八月就兴兵。生擒进得秦叔宝，活捉国公程咬金。战书写到朝廷去，活捉。说，活捉唐同李世民。啊大胆狂徒！皇上，一个小小的邦郡，竟如此猖狂，如不铲除，后患无穷啊！是啊，皇上，如不铲除，无穷。皇上，下旨吧。皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，铁板贼羞辱老臣事小，冒犯皇威势大，待老臣去把他剁成肉酱，以泄心头之恨呐！启禀皇上，国料叛乱，应当早日处置。御史将军主动请战，皇上应该批准呐！启禀皇上，国料之乱定可铲除。现在，国料军人强马壮。尤其铁士文武功盖世，其九叶飞刀无人可敌。现在博辽王态度还不够明朗，依臣之见，此事还是要从长计议，千万不可轻敌呀。徐王兄所言极是，此事改日再议吧。退朝。吾皇万岁！万岁！万万岁薛仁贵，你跟师傅上山已经五年了，现在
，你可以下山了。师傅知道，你的雅集，并非天生所致，而师傅虽有一身武学，但目前尚不能医治你的疾患。说来，不能不说是一件憾事。仁贵，你天生聪慧。这两本书是师傅的毕生心血，拿回去好好研读。师傅相信，在人世间，你要勇于面对任何事情，做事情要敢于承担责任。下山吧。启禀陛下，这样争下去何时是个头啊？老臣想了个办法，让他们比举金狮决定。陛下，您看如何啊？嗯，这样也算公道。来人呐、啊，把午门外的金狮子给朕抬到殿上来。啊！这只金狮子重千斤。钟爱卿，你们谁能把它举起来，在殿前绕三回，走九转，谁就挂帅。<笑>开始吧。哎，成亲王，你不是想当元帅吗？来呀、啊，试试啊！呃呃，不不不不不，秦老千岁。请吧。哎，皇上钦点你的，你来呀。嗯、呃，你来，你来。各位这是怎么了？刚才还争得面红耳赤，怎么现在啊，掏礼让起来了？要不要改比其他的？呃，不不，皇上不必了。<笑>呃，老夫献丑了。行了，不行了，哎，老夫不行了。你看，恐怕你秦老千岁也举不起来吧？啊，别说，可见羽迟老将军无能啊！这么点重的东西，都举不了三圈儿。老夫今天虽然年事已高，但是要在驾前绕三回九转，让你们看看。啊，您请，您请，朕拭目以待。哎，小心点，秦哥，别别别别别拉他，别拉他。哎，您请。
，卖你点金哥。兄，千万别勉强，保重身体要紧。没事，陛下放心。小弟，开玩笑啊！你我师承沙场几十个寒暑，经历无数个战役，什么战也没打过呀！难道一个小小的军师就把你打败了不成吗？秦哥，不能啊，秦哥！秦哥，岁月不饶人呐、啊！大老黑，都是你不好！明知秦哥百病缠身，也还要和他比？我我我我我也不知道会这样。我不管，你就活的，不然的话，我拿你垫棺材底儿。是。好了，不要再吵了，赶快把人叫醒吧！秦,秦老将军，秦王兄，秦二哥，秦王兄，你不能就这样离我们而去！秦王兄，啊，秦哥醒了，那，秦王兄，你别吓唬朕呐！啊，秦哥醒了，啊，秦哥，醒了，醒了，醒了。秦老将军，秦老将军，我不该跟你争，跟你比呀、啊！我这怎么能怪你呢？但是陛下说的对，大黑真的是老啊！秦王兄，你身经百战，不能这么轻易倒下去、啊。是啊，是啊，快扶起来！来，来，快！哎，你放倒吗？啊！秦王兄啊，先回府中休息啊，其他的事。容后再议。也是啊，看来，嗯，老臣真的是不行喽。哎呦，不过，皇上如果念老臣昔日威功啊，带我回去休息休息。哎、我有话。对尉迟将军讲啊，我好，再拖他，帅印啊！哎呀，这可、个、当然，这可、个、当然啊！现在先回家休息，调养身体要紧。是啊，秦哥，扶走吧。既然如此，恕老臣
风。死家了！好好好，哎是啊，大老黑，你还不过来赔罪？没事还好，要是有事啊，我找你算账。去，找你算账。秦哥，慢点，让让让让。哎，哎，哎，大嫂啊，兄弟，我来我来。哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，早该回来了。哎，回来了，大哥啊！哟，没事吧，大哥？哎哎哎！哎呀，你怎么了？是不是病了？哎，不碍事，你快去把柳家庄的队伍装好，我待会儿送过去。你行吗？哎，没事，快去吧。哎，大哥，等一会儿我去送豆腐吧。哎，没事没事，还是我去。大哥，大哥，你听我说，你赶紧回去休息吧，这活我来干。大嫂，你扶大哥进去吧。哎，好。兄弟，谢谢你啊，没事儿。走走走。哦，对了，别忘了是柳家庄翟管家。翟管家，哎。柳家庄翟管家。哎，小伙子，啊，等一等。回去跟王茂生再说一声，初时叫他再送一辆过来。哎，行了。翟管家，工地的木材用完了，你得赶快找人来搬呢，要不然该动工期了。这一时半会儿的，我上哪儿去找人搬呢？哎，翟管家，你是不是要找人搬木头啊？这活我能干。你啊，我不要工钱，管三顿饭就行了。<笑>那好，你叫什么名字？我叫薛仁贵。行，明天就来上工吧。哎，好，哎、多谢翟管家。大哥，大哥，哎呀，哎呀我找到活干了。是吗？啊、哎呀，兄弟啊，来来来，坐坐。哎，什么活啊？柳家庄的翟管家让我帮他去搬木材。搬木材？哎呀，这活可不是你干的呀。没关系。给多少工钱？我不要工钱，管饭就行了。哎呀，这啥？不给钱？这翟管家也太抠门了吧！是啊。来，大哥，其实有没有工钱真的是无所谓，关键是要先解决吃饭的问题。我总不能这么待着吧？不然把你们也给吃穷了。怎么会呢？凡事慢慢来。哎，那倒也是。哎,哎，你们几个人卸一根木材，什么时候才能卸完这一车啊？管家，您看，啊，啊，管家，木头放哪儿？啊，呃，就放这儿。哪来的这么大力气啊？管家，木头都搬完了，还有什么活让我干？啊，上那边挑水，挑到那边和泥的地方就可以了。啊。你说他不是一个人挑起这十几桶水吧？我看他应该有这意思吧。让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让
的梦儿美，老木兰河水是。来，够了，够了。哎，吃饭了，吃饭了。吃饭了，薛仁贵，干了那么多的活，多吃点。好。推开了窗，第三碗就是那金沙滩，金沙滩里好金沙，还给姑娘那大金钗，姑娘那将金钗戴。第四碗就是那明。你看他干什么？是不是八辈子没吃过饭啊这是饭桶，比饭桶还饭桶。翟管家，您瞧瞧，今天来的是个大饭桶啊！这两桶饭都是让他给吃光的。这个家伙一个人干几个人的活，虽然饭吃的多了一点，这样算起来，我也不吃亏呀、啊。王成，你饿吗？少爷，你饿了，我不饿，你呢？那我们到前面找一个落脚的地方吧。老木兰河水十八弯，第一弯就是那阴松潭。剑法如此之深，能生出此剑。此人的内力和武功，真不是一般人所能及啊！比不上姑娘的朋友，这雁是你射的吗？正是。那想必朋友的武功一定十分了得，在下肯定不是对手。这位少爷过奖了，我只是一个农夫，并不会什么武功。哎，你刚才能在大雁开口之际将剑命中咽喉？不是一般人能做到。朋友，在下李剑山，是一个习武爱武之人，只是刚才看到你的功夫非同一般，所以想跟你切磋一下，不知能否赏脸？这位少爷，你可能是误会了，我只是是个大雁，并不懂什么武功。啊，如果你想要这支烟的话，我可以送给你。告辞了。朋友，你误会了，我并无恶意，只是。真的想和你切磋一下，后会有期。哎，少爷。嗯、请少爷不要再为难在下了。多有得罪，在下只是想跟你交个朋友。你我萍水相逢，在下不敢高攀。哎，你的烟不要了吗？不要了。呀、哎！哎！哎呀！嘿、哎！呀！啊！哎！嘿、哎！哎但是你为什么不出手，少爷？我们到此为止吧。少爷。
。少爷，你没事吧？你怎么样了，少爷？少爷，对不起，出手重了点。你这混蛋，出手这么重，想打死我家少爷啊？住手，这不能怪他。朋友，真佩服你的武功。少爷，哎，你别动，我去拿药来。你等一下，你快去啊！少爷。第二碗就是那鲫鱼蛋，鲫鱼蛋里恍然装满，比不上姑娘的水。第三碗就是那金沙滩，金沙滩里饱经。妈的，大胆狂徒，连本大爷的马车你也敢阻拦？你他妈活得不耐烦了，老子得教训教训你！找死！你呀，呀，大爷，呀，给你，多谢。呀，王强，回来，让他去吧。想这么就算了，没门！你们给我听好了，老子可是绛州知府的捕头，乃是朝廷命官，知道吗？你知道我们是谁吗？他是当今皇帝堂弟成亲王的大公子李建山。啊，王成，哎呦，大少爷饶命，大少爷饶命啊！小的有眼无珠。起来吧，一个小小捕头，以后不要这样横行霸道，鱼肉百姓。谢大少爷不杀之恩，小的一定铭记大少爷的教诲，一定一定。呃，大少爷，小的看您好像受伤了，要不小的用马车送您去知府衙门疗伤？不用了。大少爷，你有伤在身，还是上马车吧。少爷，我看你还是听这位壮士的吧。好吧，这样也好。还不快去整理好你的马车？是是是。朋友，刚才多谢你出手相救啊。哪里哪里，少爷不用客气，是在下得罪在先。以朋友这样的为人，还有这样的武功，在下实在是佩服。请问尊姓大名，师承何处？在下薛仁贵，从小拜李靖为师。你就是薛仁贵？怎么？哦，没什么。那在下告辞了。哦，朋友，后会有期。后会后会有期。松坦，阴松坦里。的眸儿美，老木兰河水十八弯，第二弯就是那鲫鱼潭，鲫鱼潭里汪洋而壮。哈，周青啊！哼。哎，哎哎哎哎哎哎哎你怎么会说话了？是啊。你不是跟你爹去南方做生意了吗？怎么发财了？哼，发财哪那么容易啊？我根本不是做生意的料。我爹去年去世了，我打算回来投军去。去投军？投军好啊，投军可以出人头地。你家的事情我都听说了，我们都是单身一人，我们一起去投军。一起投军？那要看你自己愿意不愿意去了。我当然愿意。那正好，趁着年轻。为朝廷做点事，将来建功立业。可我现在已经成家了。你已经成家了，仁贵，仁贵，你要不要跟嫂子商量一下？说不定她让你去呢。啊，算了吧。这样，要去就得赶快去。我听说龙门招兵十万，名额马上就满。我们再不去就赶不上了。我住在龙门客栈，你想通了一定来找我。哎。哦。哎，对了，我带的银子也不多，你把这点拿回去，给嫂子补贴家用吧。啊，哎哎，我走了。你要是想通了，记得来通知我。
。哎哎哎哎，别动别动别动啊！你呢，好好的安心养伤啊！王爷那边呢，我已经禀报过了。啊，我真的没事，不要再惊动他老人家了。哎呦，还说没事呢，这一场很厉害的，这是谁呀、啊？出手这么重，你跟他结了怨吗？没有，是我自己跟别人切磋时不小心弄伤的。哎呀，你不愿意说呢，我也不勉强你啊。你呢，就好好歇着吧。啊，哎，好好伺候着。是。哎，少爷，哎，少爷。王成，马上回长安禀告我义父，就说确实有薛仁贵此人。知道。等等，顺便帮我打听一下。为什么我义父要找薛仁贵？少爷，这事不好办的。那你是不听我的了？不敢，那还不赶回去？是。是我也猜啊，这次你一定会来。我把军服和投军装都给你准备好了。啊，真是谢谢你啊！进去吧。哎，大人。你也进去吧。谢大人。这么多人，不会排不上我们吧？哎，你在这儿先等我一下，我过去看看，好吗？好啊。哎，不好意思，接过，接过啊，接过啊，不好意思，接过。中军爷，小人周青昨天交了投军状的，可是等了一天都杳无音信啊。本中军爷管你是谁，回去等着。哎哎，军爷，您看我我我有盔甲，可以吗？行啊。叫什么？周青。行了，进去吧。哎，哎，我先进去了。哎，哎，哎，他怎么能进去呢？对啊，他是中华队啊。周青，男，十八岁，山西绛州府龙门县人。哼，周青啊，你既来投军。学过武吗？都会点什么呀？张总爷在上，小人十八般武艺，样样皆能。嗯、哦，双臂有多少斤力啊？小人右臂三百多斤，左臂四百斤。啊，让他耍耍。嗯。嘿，啊老兰河水十八弯，第一弯就是那阴松潭，阴松潭里鱼儿飞呀，比不上姑娘的眸儿美。老兰河水十八弯，第二弯就是。哦，小人献丑了。好，本总要招棋牌官十二名，现在已经招了八名，还差四名，你就去当棋牌官吧。谢总爷，小人一定竭尽全力效忠大人。呃，大家去更衣吧。是，在下告退。你看，真有薛仁贵。嗯，薛仁贵。薛仁贵，直接打剑。这，果然有此啊！明月好似姑娘的脸，我路过姑娘家门前。皇上的梦灵验了。徐茂公活神仙呐！啊，志龙啊，呃，传。爹，他真要是应蒙贤臣，那妹夫就没机会了。传。哎。哎，真是太冷了。都这么长时间了，这等到晚上这晚饭怎么办呀？
。我今天出来就吃了一张大饼，现在都饿了。谁是薛云贵啊？啊，我是。行，进来。哎哎哎！你看怎么又进去一个呀？你就是徐云贵啊？是，进去吧。啊。哎，等等，把你的弓留下来。好。还有剑。小人徐云贵。叩见大人。第一就是你都会什么武艺呀？回总爷的话，小人从小习武几年。你的臂力有多大呀？左臂六百，右臂有五百。比不上力量比楚青还大。你都善用什么武器啊？无所谓，只要合手就行。哼，把他拉下去斩喽！哎哎，大人，大人，小的不知犯何法，需要问斩呢。你，大人，走，这。大人，薛仁贵是在下的结义兄弟，若有冒犯之处，请看在七派官的面子上，饶他一命吧。哎，他不知道我叫张世贵吗？他怎么可以叫薛仁贵呢？啊，你那个贵抽了我这个贵，你就犯了这个法。大人，恕小人无知，冒犯自会，请大人宽恕我。那好，我就当你不知，该打四十军棍，轰出军营。嗯，是。大人，这、啊、这，啊啊啊啊,啊！给我打！啊啊啊！个人、啊，求你饶了他吧！啊！啊滚！从今以后不要让我再看见你！啊！大哥，大哥，你没事吧？没事。啊、大哥，这个张世贵他不用你，我也不干了。我们都有本事在身，不怕找不到用人的地方。走，周青，不要意气用事。我没关系，既然我们来投军了，我们就要好好干。啊，我没事儿，我已经答应了英华和我大哥，我不会放弃的。我明天一定还会再来的。啊，你真的还来啊？还来。走吧，你回去吧。哎，回去吧。那你当心啊。走吧。我罗通从十六岁开始就是扫北的二路兵马大元帅，嗯，无官不入，无阵不破。可是，我恰恰过不了那一关呢。什么关呢？美人关。想当初，我去征讨北边吐鲁国的时候，碰到了吐鲁公主，我打不过她，没想到阴差阳错的，她却嫁给了我。是吗？是啊，这是真的。你不相信啊？我跟你说，真的是他喜欢我，而且他主动嫁给了我，放弃了他的国家呢。如果这是真的的话，那他挺伟大的，你也很有福分啊。福分？嗯。<笑>哎呀，这个福分，我可是消受不起的。其实说实话，是我害了他。为什么？因为，在新婚之夜，我写了一封休书给他，把他给休了。他因此生气了，自杀了。你，你，你太残忍了！你为什么要这么做？你知不知道？他虽然嫁给了我，可是他在镇上。杀害了我非常多的兄弟，我心里实在是容不下他。可是我没想到这么一点小事，他就就自杀了。原来是这样，不是都已经过去了吗？就别想那么多了。是啊，这么多年了，我也一直是这么想的。
可是这件事对我影响太大了，我忘不了。所以，你就不想成家了？对呀、啊。<笑>哎呀，你看看，本来是我跟你解闷儿，没想到，反而是你听我诉苦，给我解闷儿。<笑>朋友之间就应该这样吗？啊，这么说，我们两个以后可就是好朋友了。我想，我们会成为好朋友的。刘星。老了，河水十八万，第一万就是。拉出去斩喽！大人，小人已经改名叫薛礼了。哎，你今天呐没犯大规，但是你犯了大忌、啊。本总爷奉命招兵，凡事都要图个吉利。你看着，满堂之上都是穿红戴绿，只有你满身白服，你带笑投军，这分明是诅咒朝廷，岂不该斩？总、啊、爷，总爷，万万不可！白色是他从小的嗜好，白袍是小人给他做的，全无诅咒之意。如果要杀他的话，就先杀小人吧。周静，一人做事一人当，也许我命中注定，不该来投军。不，你胸怀大略，武功高强，如果你都不适合投军，那谁适合投军啊？好，好，好，好，再给你一次机会，最后一次，那就重打八十大板，逐出军营。给我打！哎哎哎！大人，手下留情啊！大人，手下留情啊！不能再打了，大人。大哥，慢点，慢点，得了吧。这个棋牌官，我也不干了，我送你回家去，以后这个军营我都不再踏入半步了。周青，我没事，你听我说，这其中可能有些误会，我会再来的，你回去吧。回去吧，那你自己当心啊。回去，你,你当心啊。大哥，你保重啊。开飞，军营马上就到了。谁啊？轩辕贵在吗？谁呀、啊？在下李剑山。啊，原来是李公子。你的伤好点了吗？哦，我的伤已经没事了。你的伤怎么样？没事。啊，请进。哦，对了，刚好我这里有一些药，你吃了应该对你身体有帮助。多谢李公子，我听说你之前去投军，他们不但不要你，反而被张总管打得非常严重，是吧？我也觉得莫名其妙。你想知道原因吗？什么原因？其实呢，我们都是习武之人，我们讲话都是直来直去的。但你不知不觉讲的一些话，就会得罪一些人，反而有的时候连你自己都不知道。我不明白你的意思。好，那我问你，你崇拜那些瓦岗英雄吗？我当然崇拜。那些瓦岗英雄啊，个个都是顶天立地的男子汉，忠心义胆，尤其是秦大元帅，更是我仰慕已久的大英雄。有朝一日
，我能像他们那样就好了。薛兄弟，这样就出事了。怎么了？常言说，关公也有对手，曹操也有知心友。有些话只能意会，不能言传。你想想，如果跟瓦岗派不和的那些人，听到了你刚刚的那番话，会怎么样？一定很不高兴，所以就会找你麻烦。可是我从来就没有跟总监提起过瓦岗英雄的事儿啊！我刚才只是随便打了一个比方，像这样的误会还很多。但我问你，你想不想投军？我当然想，那就好办。我回去跟张总爷说一声，如果他不同意，我就去找他算账。多谢李公子，此事就拜托你了。以后你就不要再叫我李公子了，叫我剑山就可以了。好，剑山，那以后我们就是朋友了。你的事就是我的事。快点，快点啊！哎，弄深一点。把草盖上。那边，把那个挂上去，快！哎，何少将，志龙，给我，好久不见，走走，我们到火炖羊去喝一杯去。哎,哎，不行不行不行，我们这儿还有事儿，改天再说吧。嗯，这这干什么呀？这是，哎，你就不要知道了。啊，出什么事儿？你们告诉我一声啊。好让我去通知我家少爷，你还是不要知道了，这事不能告诉你，你们连我也不相信呢、啊啊。你跟我来。嗯、这,这个事儿什么事儿啊？我告诉你，我们是涉陷境，要抓住薛仁贵。这个呀、啊、是秘密，你知道吗？不是不告诉你，所以这事儿要保密。啊，好了。救命啊！哎，救命啊！有老虎！哎，救命啊！哎，救命啊！救命啊！有老虎！救命啊！救命啊！救命啊！哎，有老虎！哎，救命啊！哎，救命啊！哎，救救我呀！老人家，怎么了？有老虎，不用怕，老虎已经被我打走了。打走了？他不会再回来了吧？应该不会吧？他就是回来，我也不怕。老夫的三板斧是威震八方啊！<笑>哎，老人家，你的鞋掉了啊？嘿嘿嘿，我的鞋不合脚，我早就不想要了。哎呀，不过这不穿又不合适，你说是不是啊？啊！哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎！多谢小英雄救命之恩呐、啊啊！举手之劳，何足挂齿。哎、啊啊，老夫急着赶路。哎、啊，你去干什么呀？我去投军。投军，嘿嘿，投军好啊！年轻人有大志啊！啊，哎，我急着赶路，那我先走了啊！走好，老人家啊！哎，嘿嘿，哎，说说，你想投军是吧？那你拿着我的金皮令箭去找张世贵，就说是我推荐的，保证没问题啊！那我先走了，保重啊！哎。还没请教老人家的尊姓大名啊！啊，我叫程咬金。什么？他就是瓦岗派的大英雄程咬金。我们首先呢，哎，要从登州过海，然后呢，再从这里到这里啊。报告总爷，薛仁贵前来投军了。传是。
终于来了。总线，准备好了吗？都准备好了。部门有事。是。嗯、啊，好好伺候着。总爷在上，薛仁贵前来投军。哎呀，你又来啦！哎，起来说话，起来说话。哎呀，哎，你的事儿，总爷都知道了。哎，总县长，赶快带他到训练场去测试。遵命。训练场？总爷，不是在这里测试吗？哎，你人特别呀。特别的人当然要出特别的题啦，你别怕，万一有什么闪失，我也会给李公子面子的啊！好，请。于玉，薛仁贵来投军了吗？禀少爷，我不知道薛仁贵是谁，但里边训练场有人在训练。这样，只要你在一炷香之内，越过所有的障碍物，拔出那面鼻子，就算你过关了。就这么简单，已经开始了，还不去？比不上姑娘，她推开了窗。第三碗就是那金沙滩，金沙滩淘金沙。Thank <laughs> you. 